problema surge de una, una vianda de preparada solidariamente, claro. que, que en apariencia, si vos lo mirabas, tenía todas las condiciones higiénicas que, que uno suele, suele pedir, estaba todo bien hecho, no era la primera vez que lo hacían. Eh, según lo que hablábamos con las personas organizadoras, conservaron la cadena de frío. Eh, yo creo que yo creo que el error fue, y esto va por una cuenta personal, eh, en el transporte, uh -huh. no tenían vehículos habilitados con frío. Digamos, ¿no? o sea, los Para cortar la cadena. Lo llevaron a un lugar. Tengamos en cuenta que ese día fue un día de muchísimo calor. Sí. Eh, vos lo transportás sin la cadena de frío, esto va a parar a determinados comedores o lugares que hacían el reparto, y en esos lugares tampoco estaban guardados en, en heladera, o sea, los dejaron, claro. los trajeron, digamos, los exhibieron en alguna mesa para reparar el reparto. Todo esto dentro de un marco de muchísimo calor, y las viandas ya venían envueltas en papel film. Claro. Entonces, frente a este calor, yo calculo y, y creo que es muy probable que se haya hecho un cultivo de bacterias este, interesante a la hora de, este, de hacer realizar el reparto, porque no fue para todos. O sea, a ver, fueron 1.200 viandas. Tenemos eh, 104 casos, si no me equivoco, si no me está agarrando la memoria, eh, atendidos en el hospital. Eso significa que en algunos casos eh, no sucedió. ¿Con qué síntomas se llegaba la gente, Héctor? Buen día, María Laura, te saluda al hospital. Buen día, principalmente era diarrea y vómito.